ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিব নামে তো অনলাইন চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে যে টিউটোরিয়াল বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনার রুমে ব্যবহৃত স্প্লিট টাইপ এসিটি চলে না আপনি কি করবেন আপনার স্প্লিট টাইপ এসিটি যখন বা আপনার রুমে ব্যবহৃত এসিটি যখন চলছে না তখন অবশ্যই আপনাকে কিছু করতে হবে বা সেটাকে মেরামত করতে হবে তো একটি স্প্লিট টাইপ এসি চলে না কেন চলে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমেই আমি স্টেপ বাই স্টেপ যদি আপনি সেটা মেরামত করতে যান বা আপনি সেটা নিজেই ঠিক করতে যান তাহলে আপনি প্রথমেই কি করবেন তো কি করে আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন যে আপনার কোথায় কি সমস্যা হয়েছে তো এটা কি সমস্যা হয়েছে সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কি করবেন সেগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো তো আমি বেশি কথা না বলে আপনাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাই না তো আমি এখন স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের শেখাবো যে আপনার রুমের ব্যবহৃত এসিটি চলছে না সেক্ষেত্রে প্রথমেই আপনি কি করবেন ফার্স্ট অফ অল প্রথমে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আপনি এসিটি গিয়েই এটা খুলে ফেলতে পারবেন না এখানে আমি একটি সম্পূর্ণ স্প্লিট টাইপ এসির ইনডোর ইউনিটটি এখানে নিয়ে নিয়েছি তো নেওয়ার পরে আমি এটা আপনাদের ভিডিওটি করে দেখাচ্ছি তো আপনি যাওয়ার পরেই যদি এসিটি সরাসরি খুলে একেবারে সমস্ত অংশগুলো আপনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু সেটা আপনার এক ধরনের বোকামি হবে বা এটা কোনো দক্ষ টেকনিশিয়ানের কাজ হবে না একটি দক্ষ টেকনিশিয়ানের কাজ হবে প্রথমেই আপনাকে যেটা করতে হবে নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমেই রিমোটটি হাতে নিতে হবে এই রিমোটের মাধ্যমে কিন্তু অনেক রকম ফাংশন রয়েছে তো সুতরাং এই রিমোটের ফাংশন কোন মুডে রয়েছে সেটা আমাদের কুলিং মুডে রয়েছে কি না বা কম্প্রেশন মুডে রয়েছে কি না প্রথমে সেটা আপনাকে চেক করতে হবে বা রিমোটটি অন্য কোনো ফাংশনে গিয়ে আছে কি না যদি রিমোটটি অন্য কোনো ফাংশনে গিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে রিমোটটি চেপে সঠিক মুডে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ রিমোটের প্রত্যেকটি ফাংশন এখানে যে কতটি বাটন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি বাটনের উপরে আমি একটি টিউটোরিয়াল করে অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি আগেই তো সেখান থেকে আপনারা এই রিমোটের ফাংশনগুলো শিখে নেবেন অর্থাৎ রিমোটের অবশ্যই সঠিক ফাংশন যদি না থাকে সেট আপ করা যদি সঠিক ফাংশনটি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের এসিটি চলবে না সুতরাং অবশ্যই এসিটি খোলার আগে বা অন্য কিছু করার আগে আপনাকে রিমোটের ফাংশনগুলো দেখতে হবে তো প্রথম কাজ আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রথমে আপনাদের কি করতে হবে তো দ্বিতীয়ত আপনাদের যেটা করতে হবে আমি এখানে ইউনিটটি দেখাচ্ছি কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে আপনাকে চলে যেতে হবে সার্কিট ব্রেকারের কাছে অর্থাৎ আমাদের অবশ্যই একটি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটি এসেছে তো চলুন আমরা একটু ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কাছে চলে যাই বিয়ার্স এখানে আপনার লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন একটি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড তো এই ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে অবশ্যই আমার প্রথম লাইন টিন হয়েছে আমাদের এসির মধ্যে বা আমাদের রুমের ভিতরে এখানে দেখুন অনেকগুলো সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়েছে উপরের শাড়িগুলো প্রত্যেকটি হচ্ছে একটি সার্কিট ব্রেকার তো এই সার্কিট ব্রেকার যদি এখানে ট্রিপ করে থাকে আর ট্রিপ বলতে কি যেমন সার্কিট ব্রেকার যেমন এই সার্কিট ব্রেকারটি কিন্তু অফ করা অবস্থায় রয়েছে এটা উপরের দিকে অন হয় নিচের দিকে অফ হয় নিচের দিকে অফ হয়ে যায় উপরের দিকে অন হয় সুতরাং এটা অপজিশনে রয়েছে যদি এই রকম পজিশনে আপনার সার্কিট ব্রেকারটি থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার ইনডোরে পাওয়ার সাপ্লাই পাবে না বা আউটডোরে পাওয়ার সাপ্লাই পাবে না এতে করে আপনার এসিটিও চলবে না তো চলুন আমরা চলে যাই আবার ইনডোরে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড চেক করার পর সরাসরি আপনাদেরকে আবার সেই রুমের ভিতরে চলে আসতে হবে অর্থাৎ ইনডোরে যেখানে আমাদের সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাইটি ইন হয়েছে সেখানে চলে আসতে হবে যদি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে আমরা সার্কিট ব্রেকারটি ট্রিপ করা দেখতাম অর্থাৎ অফ পজিশনে দেখতাম তাহলে সেটাকে আমরা অন করে দিতাম অন করে দেওয়ার পর আমরা এটাকে চালিয়ে দেখতাম চলে কিনা যদি চলতো তাহলে তো চলে গেল তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই যদি ওইটা ট্রিপ করেনি বা ট্রিপ করেছিল আপনি উঠিয়ে দিয়েছেন এরপরেও এই ইউনিটটি চলছে না বা সিস্টেমটি চলছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে এরপর আপনাকে যে কাজটি করতে হবে অবশ্যই প্রত্যেকটি ইউনিটেরই একটি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য একটি টু পিন থ্রি পিন প্লাগ বা টু পিন প্লাগ টু পিন প্লাগ হয় না সাধারণত থ্রি পিন প্লাগই হয়ে থাকে একটি থ্রি পিন প্লাগ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই থ্রি পিন প্লাগটি যেমন আমি এখানে আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে যে মোটা কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন এই ইউনিটটির জন্য এটা ব্যবহার করা হয়েছে তো এই ইউনিটের এই যে তিনটি মাথা এখানে খোলা রয়েছে এই মাথায় কিন্তু একটি থ্রি পিন প্লাগ লাগানো থাকে অবশ্যই থ্রি পিন প্লাগটি জাস্ট এই মুহূর্তে আমি খুলে রেখেছি এখানে একটি ফেজ একটি নিউট্রাল এবং কি একটি আর্থ এই তিনটি কেবল এখানে একটি থ্রি পিন প্লাগের মধ্যে লাগানো থাকে এবং কি সেই এই থ্রি পিন প্লাগ দিয়ে অবশ্যই একটি লাইন আমাদের এখানে ইন করতে হয় সুতরাং এই থ্রি পিন প্লাগটি
আপনাদের দেখাচ্ছি যে কোনো যে কোনো জায়গায় ইন করতে পারেন আপনারা প্রথমে সেটা আউটডোর বা ইনডোর যে কোনোটায় তো আমি এখানে যদি ইনডোরে আপনারা ইন করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে যে এই থ্রি পিন প্লাগটি যে এসি কর্ডের মধ্যে আপনারা লাগাচ্ছেন বা যে এক্সট্রেশন বোর্ডের মধ্যে লাগাচ্ছেন বা কম্বাইন্ড সকেটের মধ্যে লাগাচ্ছেন সেই সকেটের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ঠিকভাবে আছে কি না সেটা আপনাকে টেস্ট করে দেখতে হবে এরপর আপনাকে দেখতে হবে আপনি যে থ্রি পিন প্লাগটি লাগাচ্ছেন সেই থ্রি পিন প্লাগটি সেখানে কোনো লুজ কানেকশন থাকছে কি না বা সঠিকভাবে পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে কি না যদি পাওয়ার সাপ্লাই আপনি না পেয়ে থাকেন বা না পায় বা লুজ কানেকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সেগুলো মেরামত করে দিতে হবে অথবা পরিবর্তন করে দিতে হবে আর যদি ওইখান থেকেও পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে তারপরেও আপনার ইউনিটি চলছে না এরপরের স্টেপ কি এরপর আপনি কি করবেন তো এটা দেখার পর এটা কম্বাইন্ড সকেট বা এক্সটেনশন বোর্ডের মধ্যে লাগানোর পর আপনাকে চলে আসতে হবে এদিকে আপনাকে নিয়ন টেস্টারের মাধ্যমে এখানে কনফার্ম হতে হবে যে আমাদের যেখানে আপনি ফেস টিন করেছেন সেখানে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না নিয়ন টেস্টার ধরার পর যদি দেখেন এখানে লাইট জলে বা আলো দিচ্ছে বা ফেসটি দেখাচ্ছে তাহলে তো ফেস অবশ্যই ইন হয়েছে তারপরেও আপনার ইউনিটটি চলছে না তো এরপর আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার সার্কিটটি রান হচ্ছে কি না যেহেতু আপনি ইনডোর থেকে কানেকশনটি আউটডোরে নিয়ে যাবেন সুতরাং অবশ্যই প্রথমে আপনাকে ইনডোরটি অন হতে হবে ইনডোরে যে সার্কিট ব্রেকারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সার্কিট ব্রেকার কিন্তু বিভিন্ন এসিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে সুতরাং আপনার যে সার্কিট ব্রেকারই ব্যবহার হোক না কেন সার্কিট ব্রেকারটি অন হয় কি না সেটা আপনাকে দেখতে হবে যদি আপনার সার্কিট ব্রেকারটি অন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার সার্কিট ব্রেকার ওকে আছে যদি সার্কিট ব্রেকার ঠিক থাকে তাহলে সমস্যাটা কোথায় তাহলে আপনাকে সরাসরি চলে যেতে হবে আউটডোর ইউনিটে কারণ আউটডোর ইউনিটের মধ্যে আমাদের কম প্রেশার থাকে তো কম প্রেশার সঙ্গে একটি ক্যাপাসিটর থাকে এখন যদি কম প্রেশার ভালো থাকে যদি ক্যাপাসিটর নষ্ট থাকে তাহলেও কিন্তু আমাদের ইউনিটি চলবে না আবার যদি কম প্রেশার জ্বলে যায় ক্যাপাসিটর ভালো রয়েছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ইউনিটি চলবে না মানে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে কুলিংটা ঠান্ডাটা আমরা সেই ঠান্ডাটা পাবো না যদি আমাদের কম প্রেশার না চলে কিন্তু ইনডোরে যদি সার্কিটটি ঠিক থাকে অর্থাৎ সার্কিটটি রান হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আউটডোরে আমরা শুধু বাতাস পাব আউটডোর ইনডোরের মধ্যে যে রানার মোটর রয়েছে এখানে একটি রানার মোটর আমি দেখাচ্ছি এই রানার মোটরটি চলবে চলার ফলে কি হবে আমাদের এই দিক দিয়ে দেখুন ভেন্টিলেশন রয়েছে এই দিক দিয়ে আমাদের বাতাসটা বের হবে কিন্তু আমরা ঠান্ডা বাতাসটা পাবো না সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের কম প্রেশারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে কম প্রেশারটা ভালো নাকি খারাপ বা কম প্রেশারে কোনো কয়েল কেটে গেছে কিনা এবং কি কম প্রেশার ভালো থাকলে অবশ্যই আপনাকে টেস্ট করতে হবে ক্যাপাসিটর সেখানে যে ক্যাপাসিটরটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই ক্যাপাসিটরটি ভালো নাকি খারাপ রয়েছে তো ক্যাপাসিটরও যদি ভালো থাকে বা কম প্রেশারও যদি ভালো থাকে তারপরেও যদি না চলে এরপরের স্টেপ কি সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি তো ডিয়ার বিয়ার্স যদি আপনাদের সার্কিটটি রান না হতো সার্কিটে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছেন সব কিছু দিয়েছেন কিন্তু সার্কিটটি চলছে না সার্কিটটি না চললে কিন্তু আপনাদের ইনডোরে যে রানার মোটর রয়েছে বা যে বাতাসটা বের হয় সেটা কিন্তু বের হবে না সেটা বের হতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে সার্কিটটি চালাতে হবে এখন যদি আপনাদের সার্কিটটি না চলে তাহলে অবশ্যই সার্কিটে প্রবলেম রয়েছে এখন সার্কিটে কি প্রবলেম রয়েছে সেটা আপনারা কিভাবে ফাইন্ড আউট করবেন তো এই সার্কিটের মধ্যে যে ফাংশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি ফাংশনে কিন্তু একটি ইলেকট্রনিক সেকশনের একটি কাজ তো আপনি রেফ্রিজারেশন সেকশনের লুক হয়ে আপনি এই সার্কিটের সকল কাজ আপনি নাও বুঝতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্মরণাপন্ন হতে হবে ইলেকট্রনিক্সের দক্ষ লোকের কাছে সুতরাং তাদের কাছ থেকে আপনাকে সমস্যাটি ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে আর নর্মালি বেসিক যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো আপনি নিজেই টেস্ট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন একটি বড় রিলে ব্যবহার করা হয়েছে এই রিলেটি খারাপ হতে পারে এখানকার যে কোনো একটি রিলে খারাপ হতে পারে সিম্পল এখানে একটি ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে এই ফিউজটি যদি কেটে যায় বা জলা থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সার্কিটটি চলবে না অর্থাৎ আপনার ফিউজটি অবশ্যই নতুন একটি ফিউজ এখানে লাগাতে হবে শুধুমাত্র এই সিম্পল ফিউজটার জন্য তো এখানে বাকি যে কেবলগুলো রয়েছে রুম টেম্পারেচার সেন্সর বা পাইপ টেম্পারেচার সেন্সর এগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় বা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ইউনিটটি চলবে কিন্তু এইগুলো না থাকার কারণে একটি সিগনাল দিতে থাকবে 
এগুলোর জন্য আপনার ইউনিটটি কিন্তু চলবে কিন্তু সিগন্যাল দিবে সেগুলো অবশ্য মেরামত করে নিতে হবে অর্থাৎ সার্কিটে যখন কোনো সমস্যা হয়ে যাবে এখানে অনেক ক্যাপাসিটর ডায়ড ট্রানজিস্টর এবং কি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে আইসি রয়েছে তো এগুলো কিন্তু আসলে আপনি রেফ্রিজারেশনের লুক হয়ে এগুলো সকল কাজ আপনি নিজেই করে নিতে পারবেন না সুতরাং অবশ্যই আপনাকে ইলেকট্রনিক্সের কারোসনাপন্ন হতে হবে যদি সার্কিটটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নতুন একটি সার্কিট কিনে এনে আপনাকে সেটা মেরামত করে দিতে হবে আর যদি সার্কিটটি ভালো থাকে এরপরও চলছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন কিন্তু আসলেই খুবই বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি যে আপনার সার্কিট ঠিক রয়েছে পাওয়ার সাপ্লাই এখানে রয়েছে এবং কি আপনার আউটডোরে কম্প্রেসর এবং কি ক্যাপাসিটর সকল কিছু ভালো রয়েছে এরপরে আপনি কি করবেন এরকমটা হলে তখন আপনাকে মনে করতে হবে আপনার আসলে লাখটা খারাপ যদি আপনার লাখটা ফেভার করতো তাহলে অবশ্যই এটা চালু হয়ে যেত কিন্তু একটা স্প্লিট টাইপের সি চলছে না তার জন্য যত রকম সমস্যা হতে পারে বা যা যা দেখতে হয় প্রাথমিকভাবে প্রায় প্রত্যেকটি অপশনই আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি বা এখানে শেয়ার করেছি এরপরেও যদি ঠিক না হয় তাহলে আসলে আমি এটা লাখটার উপরেই বলবো যে আমাদের লাখটা ফেভার করিনি তো আসলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে স্প্লিট টাইপের সি না চলার পেছনে কী কী কারণ থাকে তো এই সমস্ত কারণেই আসলে একটি স্প্লিট টাইপের সি নাও চলতে পারে বা যে সমস্যাগুলো বললাম সেগুলো হলে কিভাবে আপনারা সেটা সমাধান করবেন সেটাও আশা করি আপনারা আমার কথা থেকেই বুঝে গেছেন তো এভাবে আপনারা এটিকে কাজ করতে পারবেন বা মেরামত করতে পারবেন বা যে কোনো সমস্যা হলে যখন আপনাকে টেকনিশিয়ান হিসেবে ডাকা হবে তখন আপনি যাওয়ার পর এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি স্টেপ বাই স্টেপ টেস্ট করেন বা পরীক্ষা করেন তাহলে আশা করি আপনারা সমস্যাগুলো পেয়ে যাবেন কি ধরনের সমস্যা হয়েছে তো এই ছিল টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার সঙ্গেই থাকবেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ